Herzlich willkommen bei Erdgeflüster. Ihr wisst ja, dass der Salbe eine ganz starke Heilpflanze ist und auch Gewürzpflanze. Und um den geht es heute. Ich möchte euch neun verschiedene Salbearten vorstellen. Erdgeflüster. Das ist der Honigmelonensalbe. Die Blätter duften, wie der Name schon sagt, nach einer reifen Honigmelone. Er blüht rot und er ist äh, dem Ananasalbei sehr ähnlich, nur er bleibt kleiner. Das ist der kalifornische Salbei. Er wird auch schwarzer Salbei genannt. Wegen seines harzigen Duftes ist er auch bestens geeignet zum Räuchern. Er kann bis 1,40 Meter hoch werden und die blauen Blüten eignen sich hervorragend zum Essen, wie zum Beispiel in Salaten oder Süßspeisen. Und er ist bei Bienen sehr beliebt und es wird ein wohlschmeckender Honig daraus. Hier kommen wir zum afrikanischen Salbei, also das ist ein Räuchersalbei. Er wird aufgrund seines harzigen Aromes auch für Räucher- und Heilrituale verwendet. Er ist aber lieblicher wie beim weißen Salbei, also der harzige Duft. Und er ist auch eine wahre Bienenweide und als Kübelpflanze bestens geeignet. Das ist jetzt der Ananassalbei. Der kann sehr hoch werden, bis zu 1,50 Meter. Die Blätter riechen nach frischen Ananas und er bekommt dekorative rote Blüten, aber erst im Herbst. Und er findet als Tee Verwendung. Und wenn man die Blätter so reibt, der duftet einfach herrlich. Jetzt kommen wir zum wunderschönen Enzian-Salbei. Er ist eher eine Zierform wegen seiner großen enzienblauen Blüten. Die Blüter duften stark aromatisch und man kann ihn zu Gemüsegerichten verwenden. Er ist wirklich eine wahre Augenweide. Jetzt kommen wir zu einer ganz besonderen Salbeart auch. Das ist der Gold Delicious. Er hat so eine ansprechende helle goldgelbe Farbe, also die Blätter, mit einem frischen Apfelduft einfach herrlich. Er bekommt im Spätsommer blutrote Röhrenblüten, die sehen auch richtig toll aus. Man verwendet ihn zu Desserts oder für Tee. Und wenn man die Blätter nur ganz leicht reibt, also das ist ein Duft, das ist einfach herrlich. Ein ganz reizvoller Salbe ist auch der Thymianblättrige. Er ist ein sehr attraktiv wachsender Zwergsalbei mit leuchtend blauen Blüten. Sie erscheinen von Juni bis zum Frost. Und die Blätter besitzen ein mild fruchtiges Aroma, die man als Tee genießen kann. Also er ist wirklich sehr, sehr reizvoll und sehr lieblich. Die meisten Salbeiarten sind, der bei uns nicht wirklich Winter hat oder nur bedingt Winter hat. Und deswegen habe ich die Pflanzen hier in Töpfe gesetzt und die werden im Herbst ausgegraben und der Salbei zurückgeschnitten. Und so werden sie frostfrei überwintert, damit ich im nächsten Jahr wieder die Pflanzen habe. Hier haben wir den weißen Salbei. Er ist einer der ältesten Räucher- und Heilpflanze der Indianer. Beim Räuchern entfaltet er einen frischen, harzigen Geruch, also Aroma, der den Geist erfrischt und den Körper stärkt. Und er hat eine stark reinigende Wirkung. Ja, zu meinen absoluten Lieblingen zählt der Muscatella Salbei hinter mir. Er wird mindestens 1,50 Meter groß. Er riecht stark aromatisch, balsamisch. Manche sagen sogar, er stinkt. Für mich nicht. Und er ist eine wahre Bienenweide. Und die schwarz-blaue äh, Hol Holzbiene, die liebt die Blüten über alles. An manchen sonnigen Tagen, wenn er frisch aufgeblüht ist, ist er übersät mit den schwarz-blauen Holzbienen. Ähm, seine Heilwirkung ist schmerzstillend, äh, krampflösend, verdauungsfördernd, antibakteriell äh, und für gewisse Frauenkrankheiten ist er sehr gut. Und man verwendet die Blätter wie auch die Blüten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr habt Lust bekommen, auch so eine seltene Salbeart zu pflanzen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.